அதாவது இந்த நெய் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சித்த மருத்துவத்தில் நெய் சேர்த்துக்கலான்றாங்க நம்ம டாக்டர்ஸ் வந்து நெய்யே கூடாதுன்றாங்க இந்த நெய் அடுத்தது பட்டர் பட்டர் நல்லதா நெய் ஓகேயா அளவு அப்புறம் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தண்ணி வெறும் வயிற்றுல காலையில் எழுந்ததே ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் ஒரு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும்னு அது சம்மந்தமாக சில சந்தேகங்களை நிவர்த்தி பண்ணணும் இல்லை முதல் விஷயம் என்னென்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் இருந்ததுன்னா நெய் வேண்டாம் ஒரு வேளை உங்கள் கொலஸ்ட்ரால் அளவு வந்து அதாவது கொலஸ்ட்ரலே ஒரு பெரிய சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சனை தான் அது உண்மையாக போயான்னு சண்டை போட்டு தான் கிடக்காங்க எல்லோரும் ஆனால் என்னென்னா சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எவிடன்ஸ் பார்க்கும்போது குட் கொலஸ்ட்ரால் குறைவாகவும் கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப அதிகமாக அதாவது அவங்க சொல்கிற அளவுலாம் இல்லை ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பதுன்னு இருக்குது குட் கொலஸ்ட்ரால் விரும்ப பதினஞ்சு இருபது தான் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அந்த நெய்யை வந்து தவிர்க்கணும் நெய்யும் சரி வெண்ணையும் சரி ஏன்னா அதில் வந்து ஒன்று கொலஸ்ட்ரால் இன்னொன்று சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு இஸ்கிமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கும்போது இல்லைனா அந்த டிஸ்லிப்டிமியாக இருக்கும்போது அதை எடுக்க வேண்டாம் அதுக்காக எல்லாருமே கொடுக்கக்கூடாதான்னு கேட்டால் கிடையாது எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் அதுவும் குறிப்பாக கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துட்டே வந்தால் முட்டு வலி வராது பொதுவாக நாங்கள் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் எண்ணெய் வெண்ணெய் நெய் எல்லாமே உடலினுடைய நெய்ப்பு தன்மைக்கு நல்லதுங்கிறோம் சைனோவியல் அந்த ஃப்ளூயிடு நல்லா இருக்கிறதுக்கு எலாஸ்டிசிட்டி நல்லா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் முதல் டிஸ்க் ட்ரைனஸ்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் அது நல்லதுங்கிறோம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு கொஞ்சம் குறைவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் குழந்தைகள் வீட்டில் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக கொடுங்க நெய் வெண்ணெயெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அந்த கிளாரிஃபைட் பட்டராக இருந்தாலும் சரி வெறும் பட்டராக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிறது நல்லது குழந்தைங்களுக்கு தான் கேட்கலாம் ஆ தண்ணீர் என்ன கேட்டீங்க ஆ தண்ணீர் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டரை மூணு லிட்டர் வேணுமா மினிமம் இரவில் படுக்கும்போது கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி குடிக்கணும் படுக்கிறப்ப ரெண்டு கிளாஸ் வெது வெதுப்பான தண்ணி காலையில் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் குடிக்கணும் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் வெயில் இருக்குன்னா நீங்கள் நார்மலாக கொஞ்சம் குழந்த தண்ணியே குடிக்கலாம் ரொம்ப குளிர்காலம் ரொம்ப இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வெது வெதுப்பாக்கிக்கலாம் அளவு வந்து நீங்கள் காலையில் எழுஞ்சி ரெண்டு லிட்டர்லாம் குடிக்கக்கூடாது ஒரு லிட்டர் வேணும் ரெண்டு கோழை தான் நானூறு எம்எல் ரெண்டு கிளாஸ் சின்ன கிளாஸுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் குடிங்க தண்ணீர் நிறைய சில பேர் அது ஒரு கிளின்சிங் தெரப்பி மாதிரி ஒன்றரை லிட்டர்லாம் குடிப்பாங்க அது வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் போதும் ஒரு நாளைக்கு மூணு லிட்டர்மா ரெண்டரையிலேருந்து மூணு லிட்டர் கப்பில் கணக்கு வச்சிங்கன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு கப் குடிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு நெய் அளவாக தான் எத்தனை வயசு வரைக்கும் நம்ம அந்த கண்ட்ரோல் இல்லாமல் டெய்லி நெய் குழந்தைங்களுக்கு சேர்க்கலாமா டெய்லி எடுக்கலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் கிராம்ஸ் எடுக்கலாம் டிபென்ஸ் அப்பான இந்த சில்ட்ரனோட இது இப்போ ஒரு குழந்தை உதாரணம் இன்னொன்று சொல்லணேன் பயங்கர சேட்டை பண்ணுது நீங்கள் ஒரு குழந்தை நெய் குறுக்கூடாது இப்போ அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு குழந்தைக்கு உள்ள விஷயம் கொஞ்சம் மந்தமாக இருக்குன்னா குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா அப்புறம் இன்னொன்று ரொம்ப ஒபீஸாக இருக்காங்க பன்னெண்டு வயசுலேயே வந்து ஐம்பது கிலோ இருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து நெய் குறைச்சி தான் ஆகணும் நார்மலாக இயல்பான ஒரு சைல்டு ஒரு நார்மல் வெயிட்டில் இருக்காங்க இல்லை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா டெய்லி ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் கிராம்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்புறம் முட்டை முட்டை எப்படி ரொம்ப சுட்டியா இருக்கவங்களும் குடிக்கூடாது குடிக்கூடாது குறைக்கணும் ஆமா இனிப்பு ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவ்னஸ் உண்டாகும் வெண்ணையா அப்படி பழக்கம் இருக்கா எனக்கு தெரியல ஆமா அது நீங்க உடுப்பி சைட்ல எல்லாம் மேங்களூர் சைடு போறாமே வெண்ணெய் தொட்டு தானே சாப்பிடுறாங்க முட்டை எப்படி முட்டையும் வந்து மிகச்சிறந்த உணவு குழந்தை பருவத்துல நல்லா கொடுக்கலாம் நீங்க சின்ன பிள்ளைன்னா ஃபுல் எக்காகவே கொடுங்க ஆம்லெட்டாக கொடுங்க பதினோரு வயசு பதினஞ்சு வயசு பையன் டெய்லி கொடுக்கலாம் டெய்லி கொடுக்கலாம் தப்பே கிடைக்கும் நல்லது அதான் இங்கே வந்து இந்த எல்லாம் மாடிஃபைடு ப்ராய்லர் அதுதான் அதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாது பட் ஒன்றும் ப மிளகு தூள் போட்டுக்கோங்க எல்லாத்துலேயும் பெப்பர் பவுடர் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் குறையும் கொடுக்கலாம் அப்புறம் இந்த ராகி சொன்னீங்க ராகி வந்து வெயிட் போடும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்போ குழந்தைகளும் பெரியவங்க சாப்பிடக்கூடாதா சாப்பிடலாம் ஆல்ரெடி ரொம்ப ஒபீஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா ராகியை வந்து நீங்கள் ரொட்டி மாதிரி சாப்பிடுங்க கஞ்சி ஆகி சாப்பிடாதீங்க ராகிலையும் கால்சியம் நிறைய இருக்கு ஆ சாப்பிடலாம் சாப்பிட நல்ல ராகியை எடுத்துக்கலாம் புட்டாவோ தோசையாவோ அடையாவோ சாப்பிட கஞ்சியாக சாப்பிட்டா அப்சார்ப் ஆகும் வேணும் டாக்டர் இப்போ இந்த நியூட்ரிஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் லோக்கலில் விளையிற காய்கறிகள் பழங்கள் அந்த தானியங்கள் தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து எப்படின்ன
இங்கே வந்து நீங்கள் பல கேள்வி வருது எனக்கு இந்த மீனெல்லாம் எப்படி ஹைப்ரிடேட் ஆகுது எட்டு மாதம் மேலே உறைஞ்சிருக்க அடுத்த நாலு மாதத்தில் மேலே வந்து நீந்துது பனிக்கரடி எட்டு மாதம் உள்ளுக்குள்ளே போயிருக்கு அப்புறம் வெளியே வருது அப்போ அதுக்கான உணவு இங்கே பக்கத்துலேருந்து எடுக்கிற அது உணவை ஹை விண்டரில் வேண்டிய உணவை முதலே சாப்பிட்டு வச்சுருதுங்கிறான் படித்து பார்த்தா அப்படி சாப்பிட்டு வச்சுருது பெண் குயினாக இருக்கட்டும் மேலே ஊல்ஃப்ஸாக இருக்கட்டும் பனிக்கரடியாக இருக்கட்டும் எல்லாம் அப்படி தான் சாப்பிட்ருக்கு அப்போது இங்கே இருக்கிற சூழலுக்கு ஏற்ற உணவு இந்த குளிரை தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய உணவுகள் இங்கே இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்போ நம்ம வந்து அதுக்கான ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அது எந்த விதத்துலையும் அது மாற்றுக்கிறதே இல்லை ஆனால் ஒரு ட்ரான்சிஷன் இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் ஆறு வருஷம் தான் இங்கே வந்து ஆயிருக்கு அப்போ அந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மெல்ல மெல்ல வரலாம் நம்ம வந்து அதில் இப்போ நாங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கே வேணாங்கிறோம் பொதுவாக ஆனால் இங்கே உருளைக்கிழங்கு முக்கியமான ஸ்டேபிள் ஃபுட்டு ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறோம் இங்கே உள்ள இப்போ நமக்கு திடீர்னு உருளைக்கிழங்கு வந்தால் கொஞ்சம் வாயு தொந்தரவு கேஸ் ரைடிஸ் வருமா கொஞ்சம் மிளகு தூள் போட்டுக்கோ கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க பெருங்காயம் போட்டுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் இந்த குளிர் நேரத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரலாம் ஸோ அது நூறு சதவீதமான உண்மை லோக்கலாக உணவை தேர்ந்தெடுக்கிறது நல்லது அதை நம்ம தொடர்ந்து அதை எடுத்துக்கலாம் எடுக்கலாம் நல்லது பழகணும் சார் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் இங்கே இருக்கிற லோக்கல் அதுலேயும் இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா நீங்கள் வாட் யூ திங்க் லோக்கல் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி லோக்கல் நீங்கள் நேட்டிவ் இண்டியன்ஸோட ஃபுட்டு தான் லோக்கல்ங்களாம் இங்கே நம்ம சாப்பிட்ற பாஸ்தாவோ இங்கே சாப்பிட்ற பேகலோ இல்லை இங்கே சாப்பிடக்கூடிய மற்ற க்ரொசியாண்டோ இங்கே உள்ள லோக்கல் கிடையாது அது அகெயின் அதுலேயும் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுட்டு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருபது முப்பது வருஷமாக நம்ம ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பழக்கத்தில் பழக்கிட்டோம் அதுலேருந்து நம்ம மாறுறதுன்றதான் ரொம்ப ஒரு சிரமமான விஷயம் இட்லி தோசை ஒரு முப்பது வருஷமாக சாப்பிட்ட இட்லி தோசையை விட்டுட்டு நம்ம வந்து லோக்கல் ஃபுட்டை சாப்பிட்றதுன்றது நம்ம நடமாட்டோம் நடைமுறை நீங்கள் இப்போ உங்கள் சில்ட்ரன் ஆனால் மாறிடுவாங்க உங்கள் இங்கே இருக்கிற உங்கள் குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா அவன் அரிசியை பார்த்தாலே என்ன டூனு தான் எடுப்பான் வேணாமா அது ஆக்சுவலாக மைண்டில் அது இனிப்பிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது நல்லதும் கூட ஒன்றும் தப்பெல்லாம் கிடையாது குறைவாக அந்த அளவை அதுக்காக சுத்தமாக டச்சே இல்லாமல் போயிடக்கூடாது அதனால் ஆமாம் எக்ஸாக்ட் ஆமாம் லோக்கல் அவைலபிள் நீங்கள் சொல்ல யுவர் ரைட் லோக்கல் ஃபார்ம்டு ஃபுட்டு லோக்கல் ஒன்று வந்து அந்த கபம் வரக்கூடிய தன்மை நிறையா இருக்குன்னா மிளகு தூள் நிறையா போட்டு பழங்க சாப்பாட்டில் பெப்பர் வந்து பெப்பர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு ஆன்டிடோட் ஃபார் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ரீட்மெண்ட்டு அதை எடுத்துக்கங்க ரெண்டாவது வந்து ஸ்வீட்டை குறைங்க ஸ்வீட் வந்து கபத்தை அந்த சளி இருமல் பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப அடிப்படை இனிப்பு அப்புறம் ரொம்ப அலர்ஜிக் ஃபுட்ஸ் ரொம்ப அதாவது அந்த ஹைப்பர் அலர்ஜிக்காக கொடுக்குற சோயா அப்புறம் ஃபிஷ் அந்த மாதிரி விஷயத்து கொஞ்சம் நாளைக்கு குறைங்க அது ரொம்ப அதிகம் வேண்டாம் இது இல்லாமல் சில ஃபங்க்ஷனல் ரெசிபீஸ் ஊர்லேருந்து நீங்கள் யாராவது அங்கேருந்து வந்தாங்கன்னா இந்த மிளகு கல்பம் தாளி சாதி பொடி பஞ்சதி பாக்னி அந்த மாதிரி நல்ல மூலிகை பொடிகள் இருக்குது அதை நீங்கள் அங்கேருந்து வாங்கிட்டு வந்து அது ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு வச்சுக்கலாம் அதை ஒரு சளி பிடிக்கிற டைமில் ஒரு மூணு பிஞ்சு நாலு பிஞ்சு வந்து தேனில் குளைச்சி கொடுக்குறது அப்புறம் ஒரு கஷாயம் மாதிரி வச்சு கொடுக்குறது அதை வந்து நம்ம ஒரு கல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸாக எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் மற்ற எல்லா கல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸ் இருக்கோ அது மாதிரி சில தடுப்பு விஷயங்களை கை குழந்தை இருக்கா உரம் மருந்து கொடுக்குறது இங்கே வந்து உரம் மருந்தெல்லாம் அனுபவமே இருக்காதிங்க ஆனால் நம்ம காலகாலத்துக்கு எல்லோரும் பண்ணக்கூடியது அது அப்போ ஒரு ஒரு குழந்தை பிறகுதா ஒரு டெலிவரி ஆகுதா அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சதா விலையையும் கொடுக்குறது அப்புறம் கை குழந்தைக்கு வந்து உரம் மருந்து கொடுக்குறது குழந்தை வளர வளர கொஞ்சம் நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காய் லேகியம் அந்த மாதிரி கொடுக்குறது இது மாதிரி ப்ராக்டிஸஸை கல்ச்சுரல் ப்ராக்டிஸஸாக எடுத்துகிட்டு வரணும் அது சளி பிடிக்காமல் இருக்கும் இருமல் வராது ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி ஹெல்மெட்டுக்கு வந்து அது எதிராக நம்மளோட செல் மீடியட் இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அவங்கெல்லாம் நீங்கள் அதே பொடி எடுத்துக்கலாம் தாளி சாதி பொடி அதிமதுர பொடி அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் துளசியெலாம் இங்கே வளருது நான் சில வீட்டில் பார்த்தேன் துளசி வெத்தலை அதெல்லாம் போட்டு கஷாய வெத்தலை கடைகளில் கிடைக்குது ஸோ அதை கஷாயம் போட்டு குடிங்க அது மாதிரி அதாவது நமக்கு ஒரு அறிவு இருந்ததுமா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஹோம் ரெசிபி நாலேஜ்ன்னு ஒன்று எல்லார்ட்டையுமே இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஜென்ரேஷன் தொலைச்சிட்டோம் ஏன்னா நம்ம அதை இப்போ நம்ம அம்மாட்ட கேட்டிங்கன்னு வைங்க அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு சளி பிடிக்காது சித்திரத்தையை போடு வாயு இருக்கா வாயு உடங்கத்தையும் ஓமத்தையும் கஷாயம் போடு இந்த நாலேஜ் நம்ம வாங்கிக்கல அது காரணம் நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் இதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கலை இப்போ நம்ம அதை தெரியும் அது அந்த வேலை இப்போ நாங்கள்லாம் அதை திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்கிறோன்னா ஹோம்
ஒரு <laughs> 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 புத்தகத்தில் <laughs> 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 டாக்டர் அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்கல்ல சளி வந்து ஃப்ளூனால் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஃப்ளூனால் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ டஸ்ட் மைட்னால் வருது அப்படிங்கிறாங்க காலையில் எந்திரிச்ச உடனே சளி நிறையா வருது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து டெய்லி இப்படி வந்து இதாகுது ஸோ அதுக்கு ஃபுட் எதில் கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா சாப்பிட்ற சாப்பாடு எதுவும் காரணமாக இருக்குமா இல்லை ஸ்வீட்டு தான் மெயினாக ஸ்வீ அது சளி வர்றது டஸ்ட்டு டஸ்ட்னால் ரெஸ்பிரேட்டரி மூ கடைச்சி தும்பல் வர எல்லாத்தையுமே ஃபண்டமெண்டல் அதுவும் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுற சுகர் வந்து கன்ஃபெக்ஷனரி சுகர் நீங்கள் எல்லா ஃபுட்டுலேயும் அது இருக்குது நீங்கள் எந்த பேகல் எடுத்தாலும் சரி எந்த க்ரஸ்ஸியாண்ட் எடுத்தாலும் சரி எதில் மேலே மேலே தூ கை எப்படி வச்சாலே பிசு பிசுன்னு ஒட்டுது இல்லை சுகர் வந்து அது வந்து ஹையஸ்ட்டு வெரி ஃபாஸ்ட்டாக அப்சார்ப் ஆகும் உள்ள அந்த கன்ஃபெக்ஷன் சுகர் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து ரெண்டாவது இந்த மாதிரி மைதா எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு ரிஃபைன்டு ஃப்ளோராக இருக்குது ஆல் ஃப்ளோர் எல்லாமே மைதா அதெல்லாம் தான் மெயின் ரீசன் நீங்கள் அதை குறைச்சிட்டு நல்ல நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி பெப்பர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொடுங்க ரொம்ப இந்த மாதிரி அடிக்கடி வருதுன்னா நீங்கள் அந்த சீந்தில் மாதிரியான ஹெர்பல் மெடிசன் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்ச நாள் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா மாதிரி சீந்தில்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்குமா சீந்தில் கொடின்னு சொல்லுவோம் அதை நான் அந்த சீந்தில் கொடி பொடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அங்கே இந்தியாவில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட அந்த சீந்தில் சூரணும் அது மாதிரி வாங்கி அதை ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு மூணு நாளுங்கிற மாதிரி ஒரு மூணு நாலு மாதம் எடுக்கலாம் முதல் கட்டமாக எப்போவுமே ஒரு வளர்ந்த நாடுகளில் ஒரு விஷயம் பிரபலப்பட்டுச்சுன்னா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சுன்னா வளரக்கூடிய நாடுகளுக்கு அது வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டு அமையும் அதனால் நாங்கள் வந்து இப்போ அமெரிக்காலேயும் சரி கனடாலேயும் சரி ஒரு வெல்னஸ் சென்டர்னு ஏன் வெல்னஸ் சென்டர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டலாகவோ ஒரு ப்ரிஸ்கிரைப்டு மெடிசனாகவோ இதை கொண்டு வர்றதுக்கான அனுமதிகள் எப்படியவோ இங்கே இருக்க கனடிய ஹெல்த் சர்வீஸஸோ இன்னும் கொடுக்கல அதை பெறுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஹிமாலயன் டாஸ்க்கு அதை வாங்குறது குறைக்கி நம்ம சும்மா இருக்க முடியாதுங்கிறதுக்காக முதல் ஸ்டெப்பாக வந்து ஒரு வெல்னஸ்ஸை கொண்டு வரணும் அதில் நோய் வராமல் இருக்க நம் பண்பாடு சொல்லக்கூடிய வழிகளை நம்ம சொல்லி அந்த விஷயத்தை நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம் பேரலாக இதில் நடக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சிகள் அதெல்லாம் எடுத்து அந்த முடிவுகளை கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போ சப்மிட் பண்ணி இப்போ நான் நிறைய இப்போ இங்கே ஹெல்த் சர் கனடிய ஹெல்த் சர்வீஸ் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க யூஎஸில் வந்து அந்த ஃபுட் அண்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க என்ன செஞ்சிட்ருக்காங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாருமே இந்த பாரம்பரிய மருத்துவம் மேலே ஒரு கண்ணோட பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க கண்டிப்பாக இன்னக்கூட வரக்கூடிய நாட்களில் நிறைய மருத்துவ முறைகள் வருவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாம் என்ன கேட்டுக்கிறேன் அடிப்படையில் என்ன கேட்டுக்கிறேன்னா முதல்ல நீங்கள் பயன்படுத்துங்க உங்களுடைய உணவாக உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன ரெசிபீஸாக ஹோம் ரெசிபீஸாக நாடக மெடிசன் பாதுகாப்பான ஒரு தரமான ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் முதல்ல பயன்படுத்த ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவல் வந்து உங்களுக்கான ப்ரைமரி ஹெல்த் கேருக்கு உங்களுக்கான ஒரு சப்ளிமெண்ட் ஹெல்த் கேருக்கு எங்கெல்லாம் காம்ப்ளிமெண்ட் வேண்டியிருக்கோ சப்ளி வேண்டியிருக்கோ அப்போ முதல் சாய்ஸாக நீங்கள் வந்து சித மருத்துவமோ ஆயுர்வேதமோ யுனானியோ சித மருத்துவம் தமிழ் மருத்துவம் முழுமையாக மற்ற மருத்துவ முறைகளும் குறைவு கிடையாது அதுவும் நல்ல மருத்துவ முறைகள் இருக்குது அந்த மருத்துவ முறைகளை யாராவது ஒரு குடும்ப மருத்துவரை நிர்ணயிச்சு கொள்ளுங்கள் உங்களுக்குன்னு ரூட்ஸ் எப்படியும் அவங்க அங்கே இருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஊரில் ஒரு மருத்துவர் இருப்பார் அவரில் அவர் அங்கே உள்ள ஒரு குடும்ப மருத்துவராக வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த நாடுகளில் இப்போ மேற்காசிய நாடுகள்லேருந்து போகிற பல பேர் பார்த்திங்கன்னா லீவுக்கு வந்தால் உடனே கம்ப்ளீட்டாக மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ பேரும் ஒரு ஃபைல் போட்டு அவங்களும் பண்ணி அவங்க வீட்டில் சும்மா நல்லா இருக்கிற அப்பா அம்மாவையும் கொண்டு போய் உள்ளே திணிச்சு எதுக்கும் பார்த்துக்கோ எதுக்கும் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபைலை வாங்கி கொடுத்துருவாங்க இது ஒரு பழக்கமாக இருக்குது ஒரு வகையில் அவங்களுடைய அக்கறைன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம அப்பாவுக்கு எதுவும் நம்ம அங்கே இருக்கோம் இங்கே அவருக்கு எதுவும் பிரச்சனை ஆகிடக்கூடாது பார்த்துக்கோன்னு நினைக்கிறது நல்லா இருக்கிற தான் பட் அது ஒரு பெரிய வியாபாரமாகவும் போயிட்டுருக்கு அப்படி பார்த்து ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் விட்டமின் டி குறைஞ்சிருச்சுன்னா தினம் நீ சாப்பிட்டாகணும் இங்கேருந்து ஃபோனை போட்டு நீ அதை சாப்பிட்டியா எதை சாப்பிட்டியான்னு இதெல்லாம் நிறைய நடக்கும் எல்லார் வீடுகள்லையும்
அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட வைக்கிறது நமக்கான ஒரு ஆலோசனையை வந்து அங்கே இருக்கிற லோக்கலைஸ்டாக இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள்கிட்ட ஆலோசிக்கலாம் அதெல்லாம் தாண்டி நான் திரும்ப இப்போ அவங்க பேசும்போது கூட சொல்லிகிட்டு இருந்த மாதிரி இந்த மரபு சார்ந்த அறிவை நாம் வந்து விட்டுறக்கூடாது நம்ம முந்த தலைமுறை வரைக்கும் பலமாக இருந்தது எங்களுடைய இப்போ எனக்கு நாற்பத்தொம்பது வயசு ஆகுது என்னுடைய தலைமுறையிலே பல பேருக்கு தெரியல நமக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு சுத்தமாக தெரியல அது வந்து ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயமாக எனக்கு படுது அப்படி இருக்கக்கூடாது சின்ன சின்ன நுணுக்கமான விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கை முறையோடையே வந்தது எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டிட்டு இருந்தோம் எல்லோரும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்தோம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டோம் இன்றைக்கி எண்ணெயை தேய்ச்சி குளிக்கிறது என்ன விளையாடுறியா அப்படிங்கிறாங்க பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு வந்து அதை பற்றின ஒரு கம்ப்ளீட் நாலேஜே இல்லை அவன் பொறுத்த வரைக்கும் மேலே எல்லாம் என்ன சரி வண்டியாக என்ன இப்படி பண்ணுற என்ன ஆயில் சர்வீஸாக விடுறீங்க அப்படி இப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணலாம் அதுவும் இன்னும் சொல்ல போனால் எந்த நாட்டில் குளிர் அதிகமாக இருக்கோ அந்த நாட்டில் என்னை தச்சு குளிக்கிறது நல்ல பலன் தரும் குளிர் இருந்ததுன்னா உடம்பு சூடாகும் இயல்பாக உடம்பு பயங்கர பாடி ஹீட் ஆகும் அந்த பாடி ஹீட் ஆகிறத வந்து எங்கள் சித்த மருத்துவ புரிதல் படி எங்கள் பித்தம் அணில பித்த தொந்தமலாது மூலம் வராதும்பாங்க அந்த பித்த தொந்தம் வந்து கூட அதை வந்து குறைக்கிறதுக்கு எண்ணெய் குளியல் மிகச்சிறப்பு குளிக்கிறதே முதல்ல குளிக்கிறதுனாலே தலைக்கு குளிக்கிறதுக்கு பேர் தான் குளித்தல்னு பேர் ஏன்னா சில பேர்லாம் கழுத்து குளிக்கிறேன் இடுப்பு குளிக்கிறேன் கை குளிக்கிறேங்கிறாங்க அதுக்கு பேர் குளித்தல் கிடையாது குளிக்கிறதா தலைவழியாக குளிக்கணும் ஆக்சுவலாக குளித்தல்ங்கிறதே வந்து அழுக்கு போகிறதுக்காக இல்லை நம்ம அழுக்கு போகிறதுக்காக நல்ல சே இது சோப்பு போட்டு ஷாம்பு போட்டு அப்படிலாம் குளிக்கணும்னா எல்லோரும் ராத்திரி தான் குளிக்கணும் அழுக்கெல்லாம் பட்டு வேர்த்து ஊர் வந்து நைட்டு தானே குளிக்கணும் ஏன் காலங்காத்தால் குளிக்கிறோம் இரவெல்லாம் நமக்கு பித்தம் கூடும் இரவெல்லாம் பித்தம் கூடும்போது காலையில் அந்த பித்தத்தை குறைத்து வெளியே வேலைக்கு போகிறதுக்காக தான் காலையில் குளித்தல்ங்கிறது ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு காலையில் குளிப்பாங்க அந்த குளிக்கிறது கூட எப்படி குளிப்பாங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஓடுற தண்ணி தான் வாய்ப்பு இருந்துச்சு குழாயில் கிடையாது ஓடுற தண்ணியில் குளித்து கடைசியாக தலையை குடிக்குவாங்க குளிச்சுட்டு முங்கி எந்திப்பாங்க நல்லா மேலெல்லாம் அலசி மேலே குளிச்சுட்டு தலையை குனிஞ்சு எந்திக்கிறது தான் அந்த காலத்தில் வளர்க்கும் இன்றைக்கி அவ்வளோ பேரும் ஷவரில் தான் குளிக்கிறோம் அப்போ ஷவரை குடிக்க இப்படி கொஞ்சம் கையை நாட்டி இப்படி நாட்டி அப்புறம் தலையை விட்டு அப்படி தான் குளிக்கிறோம் அந்த மாதிரி குளித்தல் இங்கேயுமே கண்டிப்பாக தலைக்கு குளிங்க அவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த ஷவர் கேப்பெல்லாம் தூக்கி தூரப்படுங்க நல்லா தலை குளிக்கிறது நல்லது ஒருவேளை நமக்கு பெரிய மூடி இருக்குது காய வைக்க நேரம் இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஒரு கவாது தலைக்கு குளிக்கிறதே வந்து ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கொள்ளுங்க இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன பழக்கம் மலம் கழித்தல் காலையில் எழுந்தவுடனே கண்டிப்பாக மலம் கழியணும் வர்றப்போ போய்க்கலாம் அப்படின்னு ரஜினி படம் மாதிரி அரசியலுக்கு எப்போ ஒரு வரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டாம் அது வந்து தினம் மலம் கழித்தில் பழக்கம் பண்ணுங்கள் குழந்தைங்கள்லேருந்தே அந்த பாட்டி ட்ரைனிங் வந்து எவ்ரிடே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக மலம் வந்து எளிதாக கழியணும்னா சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறது மலம் கழித்தில் தான் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல செம்மையாக காலையில் மலம் கழிந்துன்னா அவனை அது ஒரு ஆரோக்கியத்தோடு குறியீடு எப்போ லைட்டாக கான்சன்ட்ரேட் ஆகுதோ ஏதோ சம்திங் ராங் மலத்தினுடைய டெக்ஸ்டர் வந்து செமி சாலிடாக ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் வெளியே போகணும் நான் உட்காந்து அதில் ஒரு ஆப்பில் வச்சு அதில் ஃபோன்லாம் எடுத்து கலரில் மாட்டிட்டு பேப்பர் படிச்சுட்டு டாய்லெட்டில் அத்தனை கூத்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க ஃபோன் டாய்லெட்டில் போய் உட்கார்ந்து இருந்தால் ஒன்றரை நிமிஷத்தில் மலம் வெளியே போகணும் அதிகபட்சம் ஒன்றரை நிமிஷம் தான் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் உள்ளே உட்காந்து நெட்டு எல்லாம் கனெக்டிவிட்டி வைஃபை எல்லாம் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்க அது வேணாம் அப்படி பண்ணக்கூடாது இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களெல்லாம் நம்ம மரபு சார்ந்து வந்த பழக்கங்கள் அதை உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கடத்துங்க நீங்களும் பின்பற்றுங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு ஹெல்தி லைஃப்பை லீட் பண்ண முடியும் நன்றி சித்த மருத்துவ கல்வி எந்த அளவுக்கு பொருளாதார வெற்றியை அந்த படிப்பதை பிடிக்காது இல்லை அது ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான கேள்வி இருக்கிறதே பயிர் அவர் அப்பப்போ வாத்தியார் மாதிரி வரே பேசுகிறாரா அதனால் சில நேரத்தில் கஷ்டமான கொஸ்டின் போடுறாரு அதனால் பொருளாதார ரீதியான விஷயத்தில் உண்மையிலே சொல்லப்போனால் நாங்கள் வந்து நான் சித்த மருத்துவம் பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்த பொழுதில் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ அன்றைக்கி வந்து சித்தாவுக்கு யார் வருவாங்கன்னா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசியில் ஒன்றும் கேட்கலன்னா எதுக்கும் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது மருந்துருக்கான்னு கேட்க வருவாங்க வரும்போதே சார் அளவு பற்றி பார்த்துட்டேன் ஓமியை பற்றி பார்த்துட்டேன் போன வரம் வெங்கடாச்சலை பற்றியும் பார்த்துட்டேன் நீங்கள் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களான்னு இவ்வளோ ஃபைல் எடுத்து வருவாங்க அப்போ அப்படி தான் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் பார்த்தோம் இன்றைக்கு வந்து அப்படி இல்லை இன்றைக்கி வந்து ப்ரைமரி கேருக்கே எங்களுக்கு
அதுக்கு வந்து ஒன்று வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனில் பிரச்சனை அக்செப்டன்ஸ் இல்லை இன்றைக்கும் வந்து நான் வெளியே வந்து போய் நான் ஒரு சித்தா டாக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு சூழல் இன்றைக்கி பரவாயில்ல முன்னாடிலாம் ட்ரெயினில் வந்து ட்ரெயின் தான் நினைக்கிறேன் ட்ரெயினு பஸ்லலாம் டிக்கெட்டு புக் பண்ணும்போது டாக்டர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு டிக்கெட் போடணும் பல பேர் எங்கள் ஆளுங்க அதை போட மாட்டான் எதுக்கிடா போட்டுட்டு நாளைக்கு அங்கே வந்து திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை என்ன நம்மளை கூப்பிட்டாங்கன்னா சிக்கலாயிருமே அப்படின்னு பல எந்த காலம் ஒரு காலத்தில் உண்டு ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து வெளியே வந்து நான் ஒரு சித்தா டாக்டர்னு சொல்கிறத நான் பெருமையாக கருதக்கூடிய அளவில் வந்துருச்சு ஸோ அந்த மெதுவாக நாங்கள் வந்து மாறிட்டு வரோம் வருங்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த துறையில் மிகப்பெரிய அளவில் ஆராய்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதாவது போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் நோபல் பரிசு வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யூயூ துன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைனீஸ் ஒரு பயாலஜிஸ்டுக்கு தான் பரிசு கிடச்சிது ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு சைனீஸ் ஹெர்பல் மெடிசினுக்கு வந்து அவங்க ஒரு முப்பது வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆர்டிமிசின் அப்படின்னு ஒரு மலேரியாவுக்கான ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சி அதனால் இருபத்தஞ்சு லட்சம் மக்களை காப்பாற்றினதுனால அந்த அம்மாவுக்கு பரிசு கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி அதுக்கடுத்த மருந்துகளும் அதில் வந்துருச்சு இப்போ அதனால் மொத்தமாக உலகமே வந்து நிறைய இந்த ரிவர்ஸ் ஃபார்மகாலஜின்னு பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளை உற்று பார்க்குறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரிசோர்ஸஸாக இருக்கோம் இன்றைக்கி இப்போ நாங்கள் முறை எங்கள்கிட்ட படிக்கிறவங்க இன்றைக்கி நிறையா என் கூட படித்தவங்களும் சரி அதுக்கப்புறமும் படித்தவங்கள நான் நிறைய ஒரு கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கணக்கான பேர் வேறு வேறு துறையில் ஆய்வாளர்களாக இருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்களாக இருக்காங்க ஸோ உங்கள் குழந்தைங்க அது மாதிரி ஒரு பயாலஜிக்கல் ரிசர்ச் பண்ணணும் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனில் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது மருத்துவனாக இருக்கிறதுக்கு படிப்பை விட பேஷன் ரொம்ப அதிகம் வேணும் அந்த பேஷன் வந்து இப்போ இயல்பாக எனக்கு என்னுடைய தமிழாசிரியர் என்னுடைய அவரை தான் நான் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லுவேன் எங்கே போனால் என்னுடைய ஆசிரியர் அவங்க சேவை சேவியஸில் படித்தேன் சென் சேவியஸில் அவருடைய மீசே கிரகோரின்னு அவங்க என்னுடைய மருத்துவ கல்லூரியில் ஆசிரியர் இருந்த டாக்டர் தெய்வநாயகம் அவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய பேஷனாக கொடுக்கறதுக்கான ஒரு பெரிய ஃபியூலாக இருந்தாங்க ஸோ அது இன்றைக்கி பெரிய அளவில் கொண்டு வரதுக்கு நிறைய இடங்களுக்கு போகிறதுக்கு பேசுகிறதுக்கு வர ஆரம்பிச்சிது அப்புறம் இந்த மருத்துவம் ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான விஷயமாக பார்த்தது இதை நான் வந்து வெறுமன இந்த ம நோய்க்கு இந்த மூலிகை இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்துன்னு சொல்லாமல் உணவு வாழ்க்கை முறை அப்படி எல்லாத்த பற்றியும் பேசக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்ததுனால எனக்கான ஒரு நிறைய இடங்களுக்கு போக முடிஞ்சது வாய்ப்பு இருந்தது ஸோ அதனால் படிக்க வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வெறும் ஒரு மியர் ப்ரொஃபஷனாக மட்டும் பார்க்காம ஒரு பேஷனாகவும் இதை பார்த்தோன்னா டெஃபினட்டாக இதில் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும்